गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स क्या दिन डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है आज है फिफ्टीन ऑफ जून 2023 कल रात को एफ का रेट डिसीजन था जहाँ पे रेट हाइक्स को पॉज रखा गया है बट ए हॉकीशनेस इज सीन इन दिस में तो अभी देखते हैं कि कल इसी पेस में क्या एक्टिविटीज हुआ है डॉलर इंडेक्स कल नीचे जो गया था हंड्रेड एंड पॉइंट सिक्स यहाँ पे कहा तक मारा ये जो सपोर्ट लेवल्स प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था वो ही पे टच करके फिर अभी ये हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट वन सिक्स पे आया है यहाँ पे जो देखने वाला चीज है प्राइस इज मेकिंग लोअर हट सो अभी जैसे आपके आएगा उस लेवल पे अदर का रेसिपियस में हम ट्रेड ले सकते हैं सिंस डॉलर इंडेक्स इज नॉट ट्रेडेबल करेंसी सो अदर करेंसी पेस में हम कंडीशन बिल्डअप कर सकते हैं डॉलर डॉलर पे कल जो ग्लोबली लो मारा था वो था एटी वन पॉइंट नाइन टू एंड क्लोज डेट एटी टू पॉइंट जीरो सेवन बट हमारे इंडियन मार्केट में इट ओपन डेट एटी टू पॉइंट ट्वेंटी एट ट्रेडेड हाई ऑफ थर्टी टू लो ऑफ जीरो सेवन फाइव जीरो एंड क्लोज डेट टेन हाउस अभी करेंटली जो रेट है वो है एटी टू पॉइंट वन जीरो के आस पास एट बीन दस वट एल्स वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ पे आप देखोगे जो प्राइस है यहाँ पर भी लोअर हाई लोअर लो एंड सम सॉर्ट ऑफ सीरी यानी स्टेट केस की तरह बनाने का प्रयास कर रहा है तो यहाँ पे जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जोन होना चाहिए वो है आपका 82.25 से 82.32 ये जो जोन होगा दिस शुड एक्ट एज ए रेजिस्टेंस आई रिपीट 82.25 से 82.32 यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे के तरफ अगेन रिसेंट स्विंग लो को टेस्ट करेगा दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट सिमर अगर ये 82.32 के ऊपर सस्टेन कर जाता है यहाँ पे जो ये लोअर हाई लोअर लो बनाने का प्रयास कर रहा है उसमें थोड़ा बिगने घटेगा थोड़ा सा पॉज आएगा That being the case. As of now, हमारा जो कंसिडरेशन है इट शुड मींस क्लोज अबोव और सस्टेन अबोव द रेंज एज डिस्क उसके बाद मान लेते हैं समथिंग लाइक दिस मान लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा नीचे की तरफ आता है एंड विल ट्राई टू टेस्ट द लो दैट इज यहाँ हमारे इंडियन मार्केट का हमारे इंडियन मार्केट का अभी तक का लो है जीरो सेवन फाइव जीरो सो यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट का लो है वो है एट्टी वन पॉइंट नाइन वन उसको फिर क्या ब्रेक डाउन करेगा या यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करके बेस आउट करके फिर ऊपर जाएगा वो हो गया हमारा आने वाला दिनों के As of now, हमें देखना है ये जोन पे कितना रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं ला ले रहा है मेरा पर्सनल फीलिंग ये है कि ये 82, 25 से 32 के बीच में रेजिस्टेंस लेना चाहिए बट मार्केट इज मार्केट मार्केट इज सुप्रीम वी नीड टू रेस्पेक्ट द मार्केट अगर ये तो के ऊपर की तरफ 35, 40, 40, 40 जाता है कोई ऑप्शन नहीं है वी हैव टू रेस्पेक्ट अभी आते हैं जीबीपी डॉलर जीबीपी डॉलर पे कल एक अच्छा खासा क्लोज दिया है एट अभी पे है ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस इमीडिएट रेजिस्टेंस दैट इज एट वन पॉइंट टू सिक्स सेवन फाइव से वन पॉइंट टू सेवन जीरो उस जोन को कन्विंसिंगली ब्रेक आउट नहीं कर पा रहा दैट बिंग द केस लिटिल पुल बैक में बी वेल लिटिल पुल बैक बोले तो अभी करंट लेवल से ये अगर थोड़ा सा नीचे आता है एंड इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो आपका सेंटर बेंड ऑफ द बॉलिंजर बेंड है व्हिच इज नथिंग बट अ पीरियड पीरियड मीनिंग अगर यहां पे आके उसके नजदीक आता है फिर सपोर्ट लेता है फिर हाई को तो दैट इज गोइंग टू बी ए स्ट्रांग ब्रेक आउट क्या ऐसा होगा या नहीं वो सिर्फ हमें देखना पड़ेगा अभी आते हैं जीबीपी आई एन आर पे जीबीपी आई एन आर पे भी इमीडिएटली जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है उसी में प्राइस एक्शन 
अटक रहा है दैट बीइंग द केस हायर एंड पे इतना शार्प मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं रेदर रेदर आपका यहां पे मींस स्ट्रांग रेजिस्टेंसेस एंटायर जोन पे हमें मिल रहेगा एक्सपेक्टेशंस यूरो डॉलर आज किसी भी का रेट डिसीजन से जहां पे ये एक्सपेक्टेशंस है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट है होगा सो एक है कितना रेट है करता है क्या क्वार्टर बेसिस पॉइंट रेट है करता है या बेसिस पॉइंट्स का रेट है करता है एक एस्पेक्ट दूसरा वाला एस्पेक्ट फर्दर डायरेक्शंस क्या देते हैं आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं सो गाइडेंस क्या है उसके ऊपर हमें देखना है एज ऑफ नाउ यूरो डॉलर जो है एक बुलिश अप मूव में जा रहा है आपको याद होगा जब आपका सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जून के टाइम पे वी एक्सपेक्टेड यूरो डॉलर टू बेस आउट एंड मूव हायर मूव हायर हो गया उसके बाद हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस कंटीन्यूअसली हायर हाई हायर लो बनाना चाहिए अभी एज ऑफ नाउ ये हायर हाई हायर लो बना रहा है ये हो गया सो so, यहां पे देखने वाला बात ये है कि अभी का स्विंग लो कौन सा है अभी का स्विंग लो है यानी आने वाले दिनों में एट एनी कॉन्डिशन कंडीशन इस लो के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए एल्स क्या होगा हायर हाई हायर लो वाला जो हमारा एंटीसिपेशन से वो निगेट हो जाए जब तक ये निगेट नहीं होता है मार्केट एज पर दिस मूव चलते इन सच केस हमारा ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि यूरो डॉलर में मूव टूवर्ड्स 1.0950 एंड 1.10 क्या ये होता है उसके लिए हमें प्राइस एक्शन देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एंटिसिपेट करेंगे कि ऐसा हो सकता है एंड दूसरा वाला हम देखेंगे कि क्या प्राइस उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या नहीं अगर प्राइस उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है देन आवर एंटीसिपेशन इज करेक्ट अगर उस डायरेक्शन को निगेट कर रहा है इन सच केस हमारा जो एंटीसिपेशन है हमारा जो आ, आ, जो एक्सपेक्टेशन है वो निगेट कर रहा है इन सच केस हमें थोड़ा डिफरेंटली सोचने का जरूरत पड़ सकता है यूरो आय ये भी कॉन्सोलिडेशन में है अभी जैसे कि ये एक जोन अटका हुआ है जोन में अटका हुआ है ऑन द हायर साइड 89.06 एंड ऑन द लोअर साइड 82 सॉरी 88.50 इस जोन से बाहर निकल रहा है इस बाहर में भी एक एक्सपेक्टेशन है एंटिसिपेशन है कि ये हायर है हायर लो बनाना चाहिए इन सच केस इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए ना कि नीचे की तरफ क्योंकि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो ये हायर है हायर लो हायर लो को निगेट करेगा हमारा ये सोचना है एक्सपेक्टेशन से कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो ये हायर है हायर लो फॉर्मेशन होगा एंड इन सच ए केस ये ऊपर की तरफ मूव करेगा क्या होता है आज इसी भी रेट डिसीजन हमें इसको देखना पड़ेगा अभी आते हैं डॉलर येन पे अब ये आते हैं डॉलर यन पे जो डॉलर यन है कल हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आना चाहिए ये हमारा एक्सपेक्टेशन था लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से वो लग नहीं रहा है क्योंकि प्राइस ऊपर चला गया है कहाँ पे है ये आपका प्राइस आपका अभी है ये 140.74 कल एक पॉज कैंडल बनाया हुआ एंड आज उसके हाई के ऊपर Daily RSI above 60 at 64.13. That that being जो इमीडिएट स्विंग हाई है इस स्विंग हाई दैट इज आपका वन फोर्टी से इसको चैलेंज करने का प्रयास कर क्या इसको ब्रेकआउट करेगा हमें ड्यूरिंग द डे प्राइस एक्शन देखना इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 142.16 के आसपास यानी 142.15 से 142.25 के बीच में नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है अगर इसको नीचे आना है तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है लाल रंग का ये वाला इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देना पड़ेगा देन एंड ओनली देन वी कैन थिंक अबाउट दैट 
शॉर्ट इंफॉर्मेशन अभी आते हैं ये नए नर पे ये नए नर पे बेस आउट के लिए हम इंतजार कर रहे थे विथ ए सपोर्ट एट फाइव एट सिक्स जीरो लेकिन सपोर्ट लिया नहीं रेदर नीचे की तरफ अभी है फिफ्टी एट थर्टी सो सो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन किया है इस लेवल इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद क्या ये करेक्ट या रियल ब्रेक डाउन है या आपका फॉल्स ब्रेक डाउन हो इसको हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा फॉल्स ब्रेक डाउन होगा तो ये बहुत जल्दी ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लेवल है दैट इज फिफ्टी नाइन फिफ्टी इसके तरफ जा सकते अगर फॉल्स ब्रेक डाउन नहीं है तो ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा इन सच ए केस डॉलर ये आपका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है दैट इज वन फोर्टी वन के आसपास उसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ ये वन फोर्टी टू फिफ्टीन से वन फोर्टी टू पॉइंट ट्वेंटी फाइव की तरफ चैलेंज करेगा इन सच ए केस ये और भी इट विल नॉट बी ये नाइनर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेक डाउन ये फर्दर और नीचे की तरफ जाने का प्रयास कर सकते अभी आते हैं डॉलर कैंडी पे डॉलर कैंडी पे आप देखो यहाँ पे जो ट्रिपल बटम था वहां पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है तो जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन से इट्स ए वाइड रेंज के बीच में डॉलर कैंडी मूव कर रहा है 1.3250 ऑन द लोअर साइड एंड 1.3650 ऑन द हायर साइड ये 400 बेसिस पे पिप्स के अंदर में ये प्राइस एक्शन को कंसोलिडेट करना चाहिए बिफोर गिविंग ए पार्टिकुलर क्लियर कट डायरेक्शन क्योंकि यहाँ पे जब तक इस रेंज के अंदर में है तब तक आपका दोनों साइड में वॉलिटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते सो वी नीड टू वेट फॉर ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज ऑसी डॉलर ऑसी डॉलर में जैसे कि हमारा ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था डेट इज जीरो पॉइंट सिक्स यहाँ पे हमारे थ्री प्रोबेबिलिटी पहला प्रोबेबिलिटी जूम करके ऊपर की तरफ चला जाएगा दूसरा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करके फिर दोबारा नीचे की तरफ आएगा एंड तीसरा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट करने के बाद ऊपर दीज आर द्री प्रोबेबिलिटीज इसमें द बेस्ट इज यहाँ पे टाइम पास करके आगे ब्रेकआउट करता है वाई बेस्ट ब्रेकआउट करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बन सकता है पॉइंट सेवन जीरो यहाँ पे अगर प्राइस नेगेटिव कंफर्मेशन हमें मिलता है इन सच ए केस अगेन प्राइस जो है पॉइंट सिक्स फाइव फाइव जीरो की तरफ मूव नीचे की तरफ आने का प्रयास कर सकते लेकिन अभी हमें कंफर्मेशन मिला नहीं है कि यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन बोल के सो हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा डॉलर सी एन एच It is heading towards 7.22. So here, the trend line. So until it does not give a strong close, until it does not give a strong close, it will go up and up. Now we come to the UK oil. The UK oil is 73.03. रेजिस्टेंस लिया 7550 में एंड नीचे की तरफ आ रहा है दोबारा ये आपका 7150 7170 80 का सपोर्ट को चैलेंज करने का ये ऑलरेडी तीन बार सपोर्ट ले चुका है अभी फोर्थ टाइम क्या इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाएगा दैट इज द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क टू द मार्केट मार्केट बोले तो प्राइस एक्शन यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया बाउंस बैक करके ऊपर गया सपोर्ट लिया बाउंस बैक करके ऊपर गया सपोर्ट लिया उतना ऊपर जा नहीं पाए थोड़ा सा जाके फिर दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पे देखिए जितना प्राइस ऊपर की तरफ ढकेल दिया था यहाँ पर भी प्राइस ऊपर की तरफ लेकिन अभी के लेवल पे प्राइस उतना पुश कर नहीं पा रहा है केस अगर ये दोबारा 71 70 एट्टी को टेस्ट करता है इन सच ए केस देर आर हायर पॉसिबिलिटीज एंड देर आर हायर प्रोबेबिलिटीज की इस लेवल को ब्रेक डाउन करके ये आपका 70 की तरफ जा सकता है क्या ये होगा हमें इंतजार रहे 
अभी आते हैं यूएस टेन ट्रेजरी कल प्राइस यहाँ पे एक इंडिसन स्कैंडल बनाया हुआ है जहां पे ऊपर की तरफ भी प्राइस रिजेक्शन से नीचे की तरफ भी प्राइस यहाँ पे देखने वाला बात क्या है देखने वाला बात यही है कि जो स्विंग हाई मारा था उसी को क्या स्विंग हाई मारा था ऑन ट्वेंटी में उसके बाद में में स्विंग हाई बना के बाद एक शार्प रिजेक्शन आया टू सपोर्ट हेयर एट वन थ्री वन सिक्स अभी फिर यहाँ पे आया है क्या यहाँ पे शार्प रिजेक्शन होगा आज के दिन में हमें देखना है अगर ये आपका कल के लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है इन सच केस हमारा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये थ्री पॉइंट सिक्स वन की तरफ आए क्या ये होगा हमें इंतजार यूएस टू ईयर ट्रेजरी ये कल स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है एट एब द रिसेंट स्विंग है जो आपका छब्बीस मिनट ये स्पिनिंग टॉप बहुत ही कमाल का कैंडल मींस यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिव है बायर्स भी एक्टिव है एक स्ट्रॉन्ग इंडिसन कैंडल जहां पे स्ट्रॉन्ग इंडिसन कैंडल कौन जीतेगा कौन हारे तो बायर्स जीतेगा या सेलर्स जीतेगा इस इंडिसन में ये जो कैंडल बनाया हुआ है स्पिनिंग टॉप इसके हाई के ऊपर फर्दर अपमूव लो के नीचे डाउन मूव सो आज हमें देखना है क्या ये कल के हाई के ऊपर क्लोज दे देता है आज या आने वाले दिन क्या हाई के ऊपर क्लोज दे देता है या लो के नीचे क्लोज दे देता है दैट विल डिसाइड द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन एज फर एज यूएस टू इयर ट्रेजरी तो यहाँ पे हमने एक प्रोबेबिलिटीज के बारे में एक रेंज के बारे में डिस्कस किया यहाँ पे हमने कोई ट्रेड कॉल्स देने का प्रयास नहीं किया है हमारा इंटेंशन भी वो नहीं है कि हम यहाँ पे आपको रेडीमेड ट्रेड कॉल्स दें रेदर हम यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे क्या ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है तो मूव हो रहा है तो किस कंडीशन में ये फर्दर मूव होगा अगर ये ऊपर जाना चाहिए तो किस कंडीशन में ये ऊपर जाएगा एक मार्केट सीनरी को डिस्कस कर रहे हैं एंड आप अपने हिसाब से पोजीशंस क्रिएट कर सकते यहाँ पे जस्ट एक मार्केट ऑब्जर्वेशन हम करने का प्रयास करें कि क्या ये ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है या ऊपर नीचे की तरफ जाने का या रेंज में अटका हुआ है यही हमारा प्रयास है ना कि आपको रेडीमेड ट्रेड कॉल देना क्योंकि ट्रेड कॉल के बारे में आप लोग काफी एक्सपर्ट हो हर कोई अपना अपना टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई फाइव पांच मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई थर्टी मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कोई आवरली टाइम फ्रेम पे आप आप लोग अपना ट्रेड कॉल्स जनरेट करते हो यूर मीन्स इफिशियंट एनफ कैपेबल एनफ टू ट्रेड टेक द डिसीजन तो वहां पे मैं आप लोगों को कोई इंटरफेयर करने का कोशिश नहीं करूंगा रेदर माई इंटेंशन इज टू जस्ट प्लेनली डिस्कस द मार्केट डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही आशा करता हूँ कि प्रेजेंटेशन आपका अच्छा लगा होगा थैंक यू एंड ग्रेट डे एंड